ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಚನ್ನಬಸವಯ್ಯ ಹುರುಳಿಯಾಳ್ ಮಠ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಸರಳಾದೇವಿ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಇಲ್ಲಿನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇನ್ನು ಇಂದು ನಾನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆದಾಯ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ನಾನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಂದಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಎಂದರೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಆಗಲೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಟು ದ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಿರ್ಧಾರಕಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಿಭಾವನೆಯನ್ನು ನಾವು ಆದಾಯ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇನ್ನೂ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸುವ ಪರಿಭಾವನೆಯನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆದಾಯ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಪನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೇಗೆ ಮಾ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗ ಒಂದು ಸೂತ್ರದಿಂದ ಮಹ ಮಾಪನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ವೈ ಇಂಟು ವೈ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಬದಲಾವಣೆಯಾದ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬದಲಾವಣೆಯಾದ ಆದಾಯದ ಪ್ರಮಾಣ ಇಂಟು ಮೊದಲ ಆದಾಯ ಮೊದಲ ಬೇಡಿಕೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಈ ಸೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಆದಾಯ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಮಾಪನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ನಿಮಗೆ ಬೆಲೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಐದು ರೀತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಮೊದಲನೇದು ಶೂನ್ಯ ಆದಾಯ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಶೂನ್ಯ ಆದಾಯ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಝೀರೋ ಇನ್ಕಮ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಏನದು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾದಾಗ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಸಂಭವಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾದಾಗ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಸಂಭವಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಶೂನ್ಯ ಆದಾಯ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಶೂನ್ಯ ಆದಾಯ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಸರಿಸಮ ಆದಾಯ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಋಣಾತ್ಮಕ ಆದಾಯ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಯಾವನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ನಾನು ನೀವು ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶೂನ್ಯ ಆದಾಯ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಆದಾಯ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಇದ್ದದ್ದು ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರ ಆಗ್ತದೆ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಇದ್ದದ್ದು ಹದಿನಾರು ಆಗ್ತದೆ ಹದಿನೆಂಟು ಆಗ್ತದೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆದರೆ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಸಂಭವಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಶೂನ್ಯ ಆದಾಯ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಶೂನ್ಯ ಆದಾಯ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ರೇಖೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ರೇಖೆ ಒ ಎಕ್ಸ್ ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಲಂಬಾಂತರವಾಗಿರ್ತದೆ ಒ ಎಕ್ಸ್ ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂ ಲಂಬಾಂತರವಾಗಿರ್ತದೆ ಕ್ಯೂ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ನೋಡಿ ವೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಆದಾಯ ಐದು ಸಾವಿರ ಇತ್ತು ನಂತರ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಆಯಿತು ನಂತರ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಆಗಿದೆ ಆದಾ
quantity demanded of the commodity is called as zero elasticity of demand zero elasticity of demand income elasticity zero income elasticity of demand ante helthevu navu iga nanu eradane idakke bartene eradane idakke bartene eradane idavudu hechu aadaya beedikeya sthiti sthapakatva hechu aadaya beedikeya sthiti sthapakatva hesare helutade hechu aadaya beedikeya sthiti sthapakatva ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೋ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಐದು ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟು ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಆದ ಬದಲಾವಣೆಗಿಂತ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಂತಂದು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬೇಡಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ ನಂಬರ್ ಬೇಡ ವೈ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕ್ಯೂ ಕ್ಯೂ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಹಾಕಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಕ್ಯೂ 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 ಕ್ಯೂಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಎಡದ ಬಲಕ್ಕೆ ರೇಮುಖ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿದೆ ಆದಾಯ ಓವೈ ಇದ್ದಾಗ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಒ ಕ್ಯೂ ಇದೆ ಆದಾಯ ಓವೈ ಇದ್ದಾಗ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಒ ಕ್ಯೂ ಇದೆ ಈಗ ಆದಾಯ ಓವೈನಿಂದ ಓವೈ ಡ್ಯಾಶ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಓವೈ ಒನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಓವೈ ಒನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಆದಾಯ ಓವೈ ಒನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಒ ಕ್ಯೂ ಒನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಮಾಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಾನು ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಆದ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬದಲಾವಣೆ ಸಂಭವಿಸ್ತದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಬದಲಾವಣೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸ್ತದೆ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸ್ತದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ವೈ ವೈ ಒನ್ ಕ್ಯೂ ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಇದು ಆದಾಯ ನೋಡಿ ಆದಾಯ ನಿಮಗೆ ಇದು ಬೇಡಿಕೆಯ ರೇಖೆ 
ಆದಾಯ ಓ ವೈನಿಂದ ಓ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಓ ವೈನಿಂದ ಓ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಓ ಕ್ಯೂನಿಂದ ಓ ಕ್ಯೂ ಒನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಆದಾಯ ನೋಡಿ ಆದಾಯದ ಪ್ರಮಾಣ ಓ ವೈನಿಂದ ಓ ವೈ ಒನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾಲ್ಕನೆಯದು ನಿಮಗೆ ಸರಿಸಮ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಸರಿಸಮ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಹೆಸರೇ ಹೇಳ್ತದೆ ಸರಿಸಮ ನಿಮಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆಯೋ ಆ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬದಲಾವಣೆ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಅಂದರೆ ಆದಾಯ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಬೇಡಿಕೆಯು ಕೂಡ ಹತ್ತೇ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಇಂದ ನಾವು ಸರಿಸಮ ಆದಾಯ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ರೇಖೆ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಚಲಿಸ್ತದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ವೈ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಕ್ಯೂ ಕ್ಯೂ ಡ್ಯಾಶ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಓ ವೈನಿಂದ ಓ ವೈಗೆ ಒನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಓ ವೈನಿಂದ ಓ ವೈ ಒನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಓ ಕ್ಯೂನಿಂದ ಓ ಕ್ಯೂ ಒನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ ಸರಿಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸರಿಸಮ ಆದಾಯ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆಯೋ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರಿಸಮ ಆದಾಯ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಂತಂದು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಋಣಾತ್ಮಕ ಆದಾಯ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಋಣಾತ್ಮಕ ಆದಾಯ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಹೆಸರೇ ಹೇಳ್ತದೆ ಋಣಾತ್ಮಕ ಋಣಾತ್ಮಕ ಆದಾಯ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ನಿಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ಫೀರಿಯಾರಿಟಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕಡಿಮೆ ದರ್ಜೆಯ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹೀಗೆ ಸಂಭವಿಸ್ತದೆ ಈಗ ನನ್ನ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಕ್ಕಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೆ ಜಿ ಅಕ್ಕಿ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಂದು ಆದಾಯ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಕಡಿಮೆ ದರ್ಜೆಯ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಋಣಾತ್ಮಕ ಆದಾಯ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆಯು ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ತದೆ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗ್ತದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಿ ಡಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಆದಾಯ ನಂದು ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ನಂದು ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ವೈ ಇತ್ತು ಕ್ಯೂ ಇದೆ ಈಗ ಆದಾಯ ವೈ ಒನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ಯೂ ಒನ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಋಣಾತ್ಮಕ ಆದಾಯ ಬೇಡಿಕೆ